。随着年龄的增长，人体内的血管就如同老旧的自来水管一般，其中会逐渐积满水垢、锈迹。实际上，这些水垢。锈迹正是人体新陈代谢后留下的垃圾以及一些脂类物质，若未能及时清理，久而久之，这些物质便会堵塞血管，使血管变硬，进而影响血液循环，对身体健康造成不良影响。不过，大家也不必惊慌，血管堵塞是一个长期的过程。只要我们平时做好血管的养护工作，血管堵塞的几率就会大大降低。以下几种食物堪称血管的清洁工，养护血管不妨多吃它们。一、土豆，土豆价格亲民，一年四季都能买到，且营养丰富，其中含有的钾元素十分丰富，经常食用可预防高血压的发生。此外，土豆中维生素 C 的含量也颇为可观。这一物质能够降低血液内的胆固醇含量，使血管恢复弹性，预防动脉硬化的发生。二、花菜，花菜也具有清理血管的作用。中老年人的血管内往往堆积着较多的垃圾，而花菜中富含类黄酮物质。这一物质除了有预防感染的作用外，还能够清理血管，防止胆固醇沉积，降低中风、心脏疾病等的发生几率。花菜除了对血管健康有益之外，还有防癌、抗癌的作用。长期食用可减少直肠癌、乳腺癌、胃癌等癌症的发病风险。三、海带，海带中富含不饱和脂肪酸。这一物质进入血管后，可分解血管壁上粘附的胆固醇，从而起到清洁、疏通血管的作用。此外，海带中还含有褐藻酸，这一物质能够促进血液内胆固醇的排泄，降低血液的粘稠度，预防血管硬化的发生。因此，养护血管也应适当多吃海带。除了以上几种食物，山楂、燕麦、红薯、大蒜、洋葱、香菇等食物对血管健康也大有裨益，可适当多吃。除了饮食调理，想要保持血管健康，还应做到以下几点：一、多运动。现代人大多有久坐的习惯，而久坐会影响血液流通，容易形成血栓，导致血管堵塞。久坐还会造成肥胖，增加心血管疾病的发病风险。因此，生活中应根据自身身体情况进行适量的运动，有助于保护血管健康。二、避免熬夜。长期熬夜会导致内分泌系统紊乱，刺激肾上腺素等激素的分泌，从而造成血压、血脂水平升高，导致血流缓慢。血管堵塞，想要血管健康，就要注意规律作息，避免熬夜。三、定期体检。血管堵塞主要发生于中老年人群中，五十岁以上的人群应定期到医院进行血管方面的检查，一旦出现异常，要及时治疗，防止出现更严重的问题。血管一旦硬化、堵塞，将会给身体带来极大危害。想要保持血管健康，应从多个方面入手。首先，在饮食上可多吃一些对血管健康有益的食物，比如上面提到的海带、花菜、土豆等等。同时，也要注意调节好生活习惯，避免熬夜、久坐，还要定期到医院体检，多管齐下，血管才会更加健康。血栓是人到老年后的常见疾病之一。从血管壁上脱落的血栓极易引起血管堵塞，使血流速度变慢，导致人体器官血流供应不足、缺氧而衰竭。严重的还极易引起突然瘫痪或猝死。下面就为大家介绍一种常见的食物，它被称为天然的溶栓剂
，对清理血管有极大的好处。这种天然的溶栓剂就是洋葱，它是唯一含有前列腺素维的蔬菜，同时含有胡皮素，两者可以扩张血管、降血压，还可以降低血液粘度，增加血液流量，降低胆固醇。防血栓，从营养价值的角度评估，紫皮洋葱的营养更好一些。洋葱和木耳是消除血栓的最强搭档。血栓是因为动脉被堵住了，所以要多吃通血管的食物。洋葱和木耳是预防血栓的最佳搭配。做法一：洋葱去皮洗净，切成细丝；木耳泡发备用。二。炒锅放油，烧至五成热，将洋葱丝倒入锅中翻炒，炒至洋葱丝呈深棕色出香味。三、加入盐、胡椒粉和木耳，出锅前加入适量香菜叶调味即可。洋葱炖土豆，老人的最爱。洋葱发脆，有些老年人可能牙口不太好，喜欢吃软烂的东西，那这个菜就是不二选择。洋葱、土豆洗净，土豆去皮，放入高压锅蒸熟，然后将土豆和洋葱切块，锅内下少许色拉油，将洋葱炒至七分熟时，加入土豆一起炒，放适量酱油，一碗水，中火炖至快没汤汁，再大火收汁即可。除了注意饮食，不要大油大肉外，要增加适当的运动量。不要熬夜、戒烟、戒酒，还有一个小妙招就是吃完饭后可以喝一点点醋，能够软化血管，对防止血栓很有好处。四个小动作，帮你预防静脉血栓。足尖运动，在坐立状态下，将双脚的脚尖着地，尽量和脚踝保持水平，以脚尖为支撑点。带动足部向后上下移动十至十五次。二、足跟运动也是坐立状态，将双脚足跟着地，尽量贴近足踝，将足跟作为支点，带动足部进行上下运动。向上移动时，注意尽量向足踝靠拢，重复十至十五次。三、抱膝旋转，依然是坐立状态，用双手抱住左脚膝盖。以脚踝为支点，先将足部向左旋转五至十次，再向右旋转五至十次，然后换右脚重复一样的动作。四，按摩腿肚，将左腿自然弯曲，然后弯腰用左手轻轻按摩小腿肚十至十五次，然后再换右腿重复一样的动作，这样可有效促进腿肚的血液循环。血栓多半是拖出来的，其实身体早已发出信号，一其中一条腿或双腿肿胀、疼痛。中老年人如果发现双腿沉重、抬起困难且有疼痛、肿胀现象，可能是血栓里有了栓子，需要注意，肿胀没那么容易消失，哪怕已经不疼了，肿胀依然可能存在。而且行走和站立很难受，容易累还怕冷，这个时候不要再拖了，也不要随便走动，早点就医检查治疗。二舌头僵硬，说话发直，喝水呛咳，颈部或脑部的血管堵住了，某些功能失常，不能正常控制吃饭、喝水、讲话，舌头僵硬。嘴唇颤抖，种种迹象不应该出现在成年人身上，很有可能是有血栓了。如果中老年人有三高疾病，家属要及时带他们检查，不要耽搁。三头晕、胸闷，感觉喘不过来气，久坐后胸口很难受，憋气的慌，大脑发晕，看不清眼前的东西，有可能是大脑的血管堵住了。平时喜欢打麻将。打牌、躺床上看电视的中老年人出现这种情况，可能是肺栓塞，要及时处理。血栓来的并不突然，早期身体还是会有所体现的，比如肺部可能会有胸痛、吐血、憋气的情况，游走到大脑的时候可能会头痛。
头晕等，游走到双腿的时候还会麻木、胀痛，这些其实都是在暗示你血管可能堵了。可是，真正重视这些症状并前来检查的患者不到百分之三十。血栓放任，不管会怎样，人体能自动清除血栓吗？人体机制是智能的，可以在一定程度上帮助清除微小的栓子，不过能力有限，对于大的或堵塞程度高的栓子就没有办法了。因此，一旦堵塞严重了，还是要依靠医学手段，光靠饮食、运动是不够的。不过，堵塞不严重的患者，通过健康饮食和适当运动。或许能让血栓没那么容易长大，比如把大米饭改成杂粮饭、杂豆饭，把含糖饮料改成低脂牛奶，少吃油盐和动物内脏。若放任不管，血管被堵得越来越严重，最后不堪重负，老化严重，就容易诱发中风、冠心病等重大疾病。四个时刻多喝水，降低血液粘稠度。预防血栓。早晨醒来后，拿起床头的保温杯，喝上半杯温水，有助于补水，缓解咽干、皮肤干，对内脏器官和血管都有好处。吃饭完毕，站起来，在房间里走一走，过三十分钟左右喝点水，水分能让刚才吃下去的盐、油。糖稀释，减少对血管的伤害。如果患者胃酸分泌过少，要慢慢喝，防止水分影响食物消化。下午三四点，不仅大脑有些沉重，久坐后的腰和膝盖也很酸痛不适。这个时候可以喝些水，起来上个厕所，帮助血栓脱落、下肢肿胀。打牌、看电视的时候要适当补水。不要一门心思在娱乐上，忘记喝水。几个小时下来，体内水分已经不足，再加上坐着不动，血流很慢，要添加一些水分才可以。不想形成血栓，平时就要注意控制久坐、卧床时间，饮食上还要少吃高脂食物，经常出去运动健身，尤其肥胖、心脏不好、三高疾病患者。要多喝水，多排尿，降低自身风险。感觉身体不舒服，尽快检查。生活不规律所造成的血管损伤形成的血栓，这种原因形成的血栓大多处于中年人群体，尤以上班族居多。具体因素为：长期伏案，保持一个动作不动。如果长时间伏案不动。保持一个状态不活动，就会造成血液流速变慢，血液中产生的垃圾不能及时排出体外，逐渐在血管内壁上沉积，时间一长就会形成血栓。而且，血液中有些物质具有一定的凝聚能力，当人体出现伤口时，血液会在伤口处凝巴止血。以此类推，长时间静坐、保持一个动作，将会使血液变得粘稠。血液变粘稠后，极容易在静脉里形成血栓。因此，长期伏案劳作的人需要及时活动活动。同时，那些久卧不动的病患者也不能懒得动，该活动的还是要多活动活动。饮食习惯不规律、不健康，在日常生活中，如果常吃含有高脂、高热、高盐成分的食物，会使得血液中固醇类物质堆积，引发血脂、血糖含量升高，血液粘稠度增加，血液流速降低，杂质容易沉积成块，从而导致患血栓的风险增加。针对血栓所造成的诸多身体健康隐患。我们有必要采取适当的措施来预防血栓。在这里，我们将要用到中医中治胃病的思想。在中医范畴中，血栓即为血瘀，因此防治血栓顽疾重在化瘀通血，而化瘀通血又分作三大类，如养血祛瘀、活血化瘀、破血通瘀这三种。针对这三种方法。
，笔者给大家提供几个小小的建议：一、养血祛瘀的方法重在预防血栓，养血一道，首推一指的当属食疗。亦可以经常吃些洋葱、大蒜等刺激性蔬菜，二多多食用菠菜、黄瓜、胡萝卜等维生素 C 含量高的蔬菜，三多摄入一些像白菜、山芹、竹笋等植物纤维含量高的食物，四同时也可以食用一些苹果、香蕉等水果，五平常多饮用茶水，睡前多喝白开水等，这样做的目的。是为了规范饮食习惯，减少胆固醇的摄入，降低血液中血脂、血糖含量，增加膳食纤维摄入，减少对固醇类物质的吸收，降低血液粘稠度，增强血液流速，促使血液正常流动，达到预防血栓的效果。二、活血化瘀的方法在防治方面都有比较好的效果。活血的方式在日常生活中也较常见，运动，运动程度不必过于剧烈，保持适当的有氧运动即可。饭前饭后常出去走走，拉伸一下身体，有利于防止血脂在血管内壁上堆积，有效的促进血液流通，防止血栓的形成。三、破血通瘀的方法，主要体现为就医问诊。因为这种方式比较专业，还是到医院咨询专业医师最佳。年轻人也可能血栓，两个坏习惯是主因，三个方法看看自己有没有。由于血栓是慢性病，日常中难以及时发现，所以笔者给大家提供几种简单的自测方法：一、四肢测试法，因为血栓初期症状不明显。但在身体各部分又略有反应，所以我们采取四肢测试法。当四肢时常出现麻木状况、略微浮肿时，要加以注意，及时就医寻治。二、握拳测试法，握紧拳头三十秒左右放开，观察手掌的颜色。如果手掌的颜色迅速恢复原状，则证明血管很健康。如果手掌颜色需要比较长的时间，超过五秒才恢复，就说明血管存在一定的问题了，需要及时预防。三、观察皮肤测试法，仔细观察身体各处皮肤颜色，如有苍白等异常情况，就说明血管有些阻塞不通了。血栓作为一种慢性顽疾，在我们身边出现。对人体健康产生了诸多恶劣影响，其致病因素也多种多样。但是，只要我们注重养生，养成良好的饮食就餐习惯，坚持日常早晚锻炼，注意观察身体的各处细节，做好预防自测工作，血栓将不再是一个难题，自然会远离我们而去。血栓最喜欢拴住四类人。无论是动脉血栓还是静脉血栓，其致病诱因跟患者自身存在的某些疾病，以及不良生活习惯等有着密切的关系。高血压患者，患有高血压疾病的人，体内的血管已经遭到损害，因此这类人群发生动脉血栓的风险远远高于健康群体，肥胖和糖尿病群体。这两类人群体内的血糖水平和血脂水平比健康群体相对较高，而血糖高和血脂高会增加血栓的风险。久坐群体，由于久坐，身体的血管长期不舒张，会增加诱发静脉血栓的风险。世卫组织提醒，连续坐四小时，静脉血栓的风险越大。相关研究也表明。每多做一个小时，血栓风险就增加百分之十。有家族史的群体，静脉血栓有一定的遗传倾向，且患病率大约是百分之五。而导致静脉血栓具有遗传倾向的是凝血因子 B 基因 l i d e n 突变，因此这类人群需要特别注意。但是
，该类人群的患病率在不同种族间各有差异。比如在白人群体中，患病率大约为百分之三至百分之七，但瑞典南部等某些地区风险则会更高。虽然静脉血栓有遗传的致病倾向。但大部分患者并不会出现深静脉血栓或者是肺栓塞。